നമസ്കാരം ആദ്യ വാർത്തയിലേക്ക് സ്വാഗതം സമാധാനത്തിന്റെ വർത്തമാനം ധീരജവാന്റെ വരവിന് കാത്ത് രാജ്യം ഇന്ത്യൻ എയർഫോഴ്സിന്റെ വിംഗ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാനെ ഇന്ന് പാകിസ്ഥാൻ മോചിപ്പിക്കും പഞ്ചാബിലെ വാഗ അതിർത്തി വഴി മാതൃരാജ്യത്തേക്ക് വരുന്ന അഭിനന്ദനെ സ്വീകരിക്കാൻ രാജ്യമൊരുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ മലയാളി കൂടിയായ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാപ്റ്റൻ ജെ ഡി കുര്യൻ അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാനെ അനുഗമിക്കും പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി അമരീന്ദർ സിംഗ് വാഗ അതിർത്തിയിൽ എത്തും ശത്രു സൈന്യത്തിന്റെ പിടിയിലായ ശേഷവും അസാമാന്യ ധീരതയോടെ പെരുമാറിയ എയർവിംഗ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദൻ വർദ്ധമാന്റെ വരവിനായി രാജ്യവും കുടുംബവും കാത്തിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേക വിമാനത്തിൽ റാവൽപിണ്ടിയിൽ നിന്നും അഭിനന്ദനെ ലാഹോറിലെത്തിക്കും അവിടെ നിന്ന് കനത്ത സുരക്ഷയിൽ വാഗ അതിർത്തിയിലേക്ക് അഭിനന്ദൻ ആരോഗ്യവാനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന് വൈദ്യസഹായം നൽകുന്നുണ്ടെന്നും പാകിസ്ഥാൻ അറിയിച്ചു സൌഹൃദ നടപടികളുടെ ഭാഗമായി അഭിനന്ദനെ മോചിപ്പിക്കുന്നതായി പാക് പ്രധാനമന്ത്രി ഇമ്രാൻഖാൻ ഇന്നലെ പാർലമെന്റിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു മോചനത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് സന്തോഷമുണ്ടെന്നും ജനീവ കൺവെൻഷൻ പ്രകാരമുള്ള നടപടിയായാണ് ഇതിനെ കാണുന്നതെന്നും മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു നിരുപാധികമാണ് മോചനമെന്നും പ്രത്യേക ഉറപ്പുകളൊന്നും പാകിസ്ഥാന് നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും ഇന്ത്യ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് ജനീവ കൺവെൻഷൻ ചട്ടങ്ങൾ ലംഘിച്ച് അഭിനന്ദനെ അപമാനിച്ചതിലുള്ള കടുത്ത പ്രതിഷേധം നേരത്തെ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെ അറിയിച്ചിരുന്നു വിലപേശാമെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ കരുതുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നടക്കില്ലെന്നും ഇന്ത്യ അറിയിച്ചിരുന്നു അഭിനന്ദനെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന വീഡിയോകൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന് യൂട്യൂബിനോട് ഐ ടി മന്ത്രാലയം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് പിടിയിലായി നാൽപ്പത്തിയെട്ട് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അഭിനന്ദനെ മോചിപ്പിക്കാനായത് ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര വിജയം കൂടിയായി ഇന്ത്യയുടെ സൈനിക താവളങ്ങൾ ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ച പാക് യുദ്ധവിമാനങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് അഭിനന്ദനൻ ശത്രു സൈന്യത്തിന്റെ പിടിയിലായത് ധീരയോദ്ധാവിന്റെ വരവിനായി കാത്തിരിക്കുകയാണ് രാജ്യം അഭിമാനത്തോടെ തന്നെ അഭിനന്ദനെ വാഗാ അതിർത്തി കടന്നു വരാം ഡൽഹിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ബിനു ബേസിലിനൊപ്പം എം ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ നജികേതയ്ക്കും അഭിനന്ദനും ഉണ്ടായ സമാന അനുഭവമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയഞ്ചിലെ ഇന്ത്യ പാക് യുദ്ധത്തിൽ സ്ക്വാഡ്രൺ ലീഡർ കെ സി കരിയപ്പയ്ക്ക് ഉണ്ടായത് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത ശേഷമാണ് സൈനിക മേധാവിയായ കെ എം കരിയപ്പയുടെ മകനാണെന്ന് പാകിസ്ഥാൻ തിരിച്ചറിഞ്ഞത് കെ എം കരിയപ്പയുടെ സുഹൃത്തായ പാക് സൈനിക മേധാവി അയ്യൂബ് ഖാൻ കെ സി കരിയപ്പയെ വിട്ടയക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു എന്നാൽ തന്റെ മകനെ മാത്രമായി തിരിച്ചയക്കേണ്ടെന്ന കെ എം കരിയപ്പയുടെ ഉറച്ച നിലപാടിൽ പാകിസ്ഥാൻ ഒടുവിൽ വഴങ്ങേണ്ടി വന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിയഞ്ചിലെ ഇൻഡോ പാക് യുദ്ധത്തിന്റെ അവസാന ദിവസമായിരുന്നു യുദ്ധവിമാനം വെടിവെച്ചിട്ട് സ്ക്വാഡ്രൺ ലീഡറായ കെ സി കരിയപ്പയെ പാകിസ്ഥാൻ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തത് യുദ്ധത്തടവുകാരനായി ക്യാമ്പിലെത്തിച്ച കെ സി കരിയപ്പയെ ചോദ്യം ചെയ്ത ശേഷം ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി കെ സി കരിയപ്പയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന വിവരം റേഡിയയിലൂടെ അന്നത്തെ പാക് സൈനിക മേധാവിയായ അയൂബ് ഖാൻ അറിയിച്ചു മുമ്പ് തന്റെ മേലുദ്യോഗസ്ഥനായ കെ എം കരിയപ്പയുടെ മകനാണ് കെ സി കരിയപ്പയെ എന്ന വിവരം പിന്നീടാണ് അയൂബ് ഖാൻ അറിയുന്നത് മകനെ വിട്ടയക്കാമെന്ന് അയൂബ് ഖാൻ ഇന്ത്യയിലെ പാക് ഹൈക്കമ്മീഷണർ വഴി കെ എം കരിയപ്പെ അറിയിച്ചെങ്കിലും വേണ്ടെന്നായിരുന്നു മറുപടി യുദ്ധതറവുകാരായി പാകിസ്ഥാനിലുള്ള എല്ലാ സൈനികരും തന്റെ മക്കളാണെന്നായിരുന്നു അയൂബ് ഖാനോടുള്ള കരിയപ്പയുടെ പ്രതികരണം ഒടുവിൽ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള മറ്റു സൈനികരെയും വിട്ടയക്കാൻ പാകിസ്ഥാൻ നിർബന്ധിതരായി ഇലക്ഷൻ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഇന്ത്യ പാക് അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷം തുടരുന്നതിനിടെ പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിർമ്മല സീതാരാമൻ ഇന്ന് ജമ്മു കാശ്മീരിലെത്തി സുരക്ഷാ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തും കേന്ദ്രമന്ത്രി ജിതേന്ദ്ര സിംഗും പ്രതിരോധ മന്ത്രിയോടൊപ്പം ഉണ്ടാകും രജൌരി പൂഞ്ച് മേഖലകളിൽ ഇന്നലെ ഉണ്ടായ ഷെല്ലാക്രമണത്തിൽ ഒരു സ്ത്രീ മരിക്കുകയും അവധിക്ക് വീട്ടിലെത്തിയ ജുവാനടക്കം നാലുപേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു പാക് പിടിയിലായ വിംഗ് കമാൻഡർ അഭിനന്ദനെ വിട്ടയക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തിന് ശേഷവും സംഘർഷ അന്തരീക്ഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ സേന അതീവ ജാഗ്രതയിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ഫോണിൽ വിളിച്ച റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിൻ ഭീകരവാദത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ അറിയിച്ചു വിഘടനവാദി സംഘടനയായ കശ്മീർ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമിയെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിരോധിച്ചു ഭീകരതാ വിരുദ്ധ നിയമപ്രകാരമാണ് നടപടി ഇന്ന് ചേർന്ന കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് സുപ്രധാന
അതിർത്തി സംഘർഷത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേന്ദ്ര മന്ത്രിസഭയുടെ പ്രത്യേക യോഗം ചേർന്ന് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി ഭീകരവാദത്തിനെതിരെ ശക്തവും ഫലപ്രദവുമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചാൽ മാത്രമേ പാകിസ്ഥാനുമായി ചർച്ചകൾക്ക് പ്രസക്തിയുള്ളൂ എന്ന നിലപാടാണ് മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ഉണ്ടായത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ ആഗോള കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് ഇന്ന് അബുദാബിയിൽ തുടക്കം ഒ എസ് സി രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ കേന്ദ്ര വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമ സ്വരാജ് പങ്കെടുക്കും യു എ യുടെ പ്രത്യേക ക്ഷണപ്രകാരമാണ് ഇന്ത്യ അതിഥി രാഷ്ട്രമായി പങ്കെടുക്കുന്നത് അംഗ ഇസ്ലാമിക രാജ്യങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് പാകിസ്ഥാൻ നേരത്തെ പിന്മാറിയിരുന്നു നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ അസാന്നിധ്യം ഇന്ത്യയ്ക്ക് ഒ എ സി രാജ്യങ്ങളുടെ കൂടുതൽ പിന്തുണ നേടിക്കൊടുക്കാനാണ് സാധ്യത തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാർത്തകൾ ലോക്സഭാ സീറ്റ് വിഭജനം സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് മുസ്ലിം ലീഗ് ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച ഇന്ന് വൈകിട്ട് കോഴിക്കോട് നടക്കും കഴിഞ്ഞ ദിവസം എറണാകുളത്ത് നടന്ന ചർച്ചയിൽ ലീഗ് മൂന്നാം സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു സീറ്റ് വിട്ടുതരുന്നതിനുള്ള പ്രയാസം കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആവശ്യത്തിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് പിൻവാങ്ങേണ്ടതില്ലെന്നാണ് ലീഗ് തീരുമാനം മൂന്നാം സീറ്റിന് പകരമായി കൂടുതൽ രാജ്യസഭ നിയമസഭാ സീറ്റുകൾ എന്ന വാഗ്ദാനം കോൺഗ്രസ് മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുമെന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന സൂചനകൾ ഇതിലൂടെ പാർട്ടിയിലെ മൂന്നാം സീറ്റ് ആവശ്യക്കാരെയും സമസ്തയെയും അനുനയിപ്പിക്കാനാകുമെന്ന് ലീഗ് നേതൃത്വവും കണക്കുകൂട്ടുന്നു ലീഗ് നേതൃത്വം വഴങ്ങിയാലും പ്രഖ്യാപനം ഇന്നുണ്ടായേക്കില്ല കേരള കോൺഗ്രസ് അധിക സീറ്റ് ചോദിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ അവരുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ച പൂർത്തിയായ ശേഷമേ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകൂ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക തയ്യാറാക്കാൻ സി പി ഐ ജില്ലാ കൌൺസിലും എക്സിക്യൂട്ടീവും ഇന്നും നാളെയുമായി നടക്കും മൂന്നുപേരുടെ സാധ്യതാ പട്ടിക തയ്യാറാക്കി നൽകാനാണ് ജില്ലാ കൌൺസിലുകൾക്ക് പാർട്ടി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം തിരുവനന്തപുരത്ത് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ ദേശീയ കൺട്രോൾ കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പന്ന്യൻ രവീന്ദ്രൻ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് ജില്ലാ നേതൃത്വത്തിന് മുന്നിലുള്ളത് മത്സരിക്കാനില്ലെന്ന് ഇരുവരും വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും ജില്ലാ നേതൃത്വം നൽകുന്ന പട്ടികയിൽ ഇവരെയും ഉൾപ്പെടുത്തും ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ജി ആർ അനിലാകും പട്ടികയിലെ മൂന്നാമൻ മഹിളാ ഫെഡറേഷൻ അഖിലേന്ത്യാ നേതാവ് ആനി രാജ ബിനോയ് വിശ്വം എം പി എന്നിവരുടെ പേരുകളും പരിഗണനയിലുണ്ട് ചലച്ചിത്ര പ്രവർത്തക ഭാഗ്യലക്ഷ്മിയുടെ പേര് ചർച്ചകളിലുണ്ടെങ്കിലും പാർട്ടിയിൽ സജീവമായവരെ മാത്രം പരിഗണിച്ചാൽ മതിയെന്ന അഭിപ്രായത്തിനാണ് മുൻതൂക്കം തൃശൂരിൽ സിറ്റിംഗ് എം പി സി എൻ ജയദേവൻ മുൻമന്ത്രി കെ പി രാജേന്ദ്രൻ എന്നിവർക്കൊപ്പം മന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാറും പരിഗണനയിലുണ്ട് മൂന്ന് ജില്ലകളിലായി വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന മാവേലിക്കര മണ്ഡലത്തിലേക്കുള്ള പാനൽ തയ്യാറാക്കാൻ ആലപ്പുഴ കോട്ടയം കൊല്ലം ജില്ലാ കൌൺസിലുകൾ ചേരും അടൂർ എം എൽ എ ചിറ്റയം ഗോപകുമാർ മുൻ എം പി ചെങ്ങറ സുരേന്ദ്രൻ യുവ നേതാവ് അരുൺകുമാർ എന്നിവരാണ് സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ വയനാട്ടിൽ സത്യൻ മൊകേരി വി പി സുനീർ എന്നിവരിലൊരാൾ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും മുൻ എം പി കെ ഇ ഇസ്മയിലിനെ പരിഗണിക്കണമെന്ന ആവശ്യവും ഉയരുന്നുണ്ട് നാല് അഞ്ച് തീയതികളിൽ ചേരുന്ന സി പി ഐ സംസ്ഥാന കൌൺസിലാകും സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയ്ക്ക് അന്തിമ അംഗീകാരം നൽകുക ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങി ഒരു കോടി അറുപത് ലക്ഷം കന്നി വോട്ടർമാർ പുതുമുഖ വോട്ടർമാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ രാജസ്ഥാനിലാണ് ഇരുപത് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ആകെയുള്ള എൺപത്തി ഒൻപത് കോടി എൺപത്തെട്ട് ലക്ഷം വോട്ടർമാരിൽ മുപ്പതിനായിരം പേർ ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകളാണ് എൺപത്തി ഒൻപത് കോടി എൺപത്തി എട്ട് ലക്ഷം വോട്ടർമാരാണ് രാജ്യം ആര് ഭരിക്കുമെന്ന് വിധിയെഴുതുക രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിനേക്കാൾ ആറു കോടി വോട്ടർമാരുടെ വർധനവ് വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ഇടം പിടിച്ച സ്ത്രീ വോട്ടർമാർ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് കോടി പതിനേഴ് ലക്ഷം പുരുഷ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി ആറ് കോടി അൻപത്തിനാല് ലക്ഷം പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ഒരു കോടി അൻപത്തി ഒൻപത് ലക്ഷം വോട്ടർമാരും ഇത്തവണ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമാകും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കന്നി വോട്ടർമാർ രാജസ്ഥാനിലാണ് ഇരുപത് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം പശ്ചിമബംഗാളിൽ ഇരുപത് ലക്ഷവും ഉത്തർപ്രദേശിൽ പതിനാറ് ലക്ഷത്തി എഴുപത്തി ആറായിരവുമാണ് പുതുമുഖ വോട്ടർമാർ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ട്രാൻസ്ജെൻഡറുകൾ മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഒൻപത് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥരും സായുധ സേനാംഗങ്ങളും അടക്കം പട്ടികയിലുള്ളത് പതിനാറ് ലക്ഷത്തി അറുപത്തിരണ്ടായിരം സർവീസ് വോട്ടർമാർ വോട്ടർ പട്ടികയിൽ ചില കൂട്ടിച്ചിറക്കലുകൾ കൂടി വരുമ്പോൾ വോട്ടർമാരുടെ എണ്ണം കൂടിയേക്കുമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വ
പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഇന്ന് കന്യാകുമാരിയിൽ വിവിധ പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കും ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ട് അൻപതിന് തിരുവനന്തപുരം വിമാനത്താവളത്തിലെ ടെക്നിക്കൽ ഏരിയയിലെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയെ ഗവർണർ പി സദാശിവവും മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയും ചേർന്ന് സ്വീകരിക്കും കന്യാകുമാരിയിൽ വിവിധ സർക്കാർ പരിപാടികളിൽ പ്രധാനമന്ത്രിക്കൊപ്പം തമിഴ്നാട് മുഖ്യമന്ത്രി എടപ്പാടി പളനിസ്വാമിയും പങ്കെടുക്കും ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബി ജെ പി എ ഐ ഡി എം കെ സഖ്യ പ്രഖ്യാപനത്തിന് ശേഷം ആദ്യമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി തമിഴ്നാട്ടിലെത്തുന്നത് കന്യാകുമാരിയിൽ പൊതുയോഗത്തെയും പ്രധാനമന്ത്രി അഭിസംബോധന ചെയ്യും കന്യാകുമാരിയിൽ നിന്ന് തിരികെ നാല് അൻപതിന് തിരുവനന്തപുരത്ത് തിരിച്ചെത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി അവിടെ നിന്ന് വിശാഖപട്ടണത്തേക്കും മടങ്ങും കെ പി സി സി അധ്യക്ഷൻ മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ നയിച്ച മഹാ ജനമഹായാത്ര സമാപിച്ചു ഇരുപത് സീറ്റിലും യു ഡി എഫ് വിജയിക്കുമെന്ന ആത്മവിശ്വാസം യാത്ര നൽകിയതായി മുല്ലപ്പള്ളി പറഞ്ഞു യു ഡി എഫ് സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകളും സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയ നടപടികളും നാളെ മുതൽ ഊർജിതമാക്കാനാണ് കോൺഗ്രസ് തീരുമാനം ഫെബ്രുവരി പതിമൂന്നിന് കാസർഗോഡ് നിന്നും ആരംഭിച്ച ജനമഹായാത്ര തിരുവനന്തപുരം ഗാന്ധി പാർക്കിൽ പൊതുസമ്മേളനത്തോടെയാണ് സമാപിച്ചത് ജീവത്യാഗം ചെയ്യേണ്ടി വന്ന ജവാന്മാരെ പോലും ബി ജെ പി രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി സമാപന സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഉമ്മൻചാണ്ടി ആരോപിച്ചു അഞ്ചു ലക്ഷം രൂപ വരെയുള്ള കാർഷിക കടങ്ങൾ എഴുതി തള്ളണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രമേശ് ചെന്നിത്തല ആവശ്യപ്പെട്ടു ഒൻപതര കോടി രൂപ ചെലവഴിച്ചുകൊണ്ട് ആയിരം ദിവസങ്ങൾ ആഘോഷിക്കുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി അങ്ങ് കാണുന്നില്ലേ ഒരു ജില്ലയിൽ മാത്രം എട്ട് കർഷകർ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിലെ ഗവൺമെന്റിനോട് പറയാനുള്ളത് കേരളത്തിലെ കർഷകരുടെ അഞ്ച് ലക്ഷം വരെയുള്ള എല്ലാ കടങ്ങളും എഴുതി തല്ലാൻ മുന്നോട്ട് വരാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ലാഘവ ബുദ്ധിയോടെയാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയും ബി ജെ പിയും അതിർത്തിയിലെ സംഘർഷത്തെ കാണുന്നതെന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി രാമചന്ദ്രൻ ആരോപിച്ചു ഭരണപരാജയം മറയ്ക്കാനുള്ള വഴിയായിട്ടാണ് പിണറായി വിജയൻ ശബരിമല വിഷയത്തെ കണ്ടതെന്നും മുല്ലപ്പള്ളി കുറ്റപ്പെടുത്തി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണൻ നയിക്കുന്ന തെക്കൻ മേഖലാ കേരള സംരക്ഷണ യാത്ര എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇന്ന് പര്യടനം പൂർത്തിയാക്കും ജില്ലയിലെ തീരദേശ മേഖലകളായ പറവൂർ വൈപ്പിൻ കൊച്ചി എന്നിവിടങ്ങളിൽ ജാഥ ക്യാപ്റ്റൻ സ്വീകരണം ഏറ്റുവാങ്ങും വൈകിട്ട് മറൈൻ ഡ്രൈവിൽ വിപുലമായ പരിപാടികളോടെയാണ് ജില്ലയിലെ പര്യടനം സമാപിക്കുക സി പി എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം പി രാജീവ് എറണാകുളം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി സി എൻ മോഹനൻ സി പി ഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പി രാജു എന്നിവരും ജാഥയെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് വടക്കൻ മേഖലാ യാത്രയ്ക്കൊപ്പം തെക്കൻ മേഖലാ യാത്രയും നാളെ തൃശൂരിൽ ലയിക്കുന്നതോടെ കേരള സംരക്ഷണ യാത്രയ്ക്ക് സമാപനമാകും പി വി അൻവർ എം എൽ എയുടെ ചീങ്കണ്ണിപ്പാലയിലെ അനധികൃത തടയണ പൊളിക്കാതെ ഒത്തുകളിക്കുന്നത് മലപ്പുറം ജില്ലാ ഭരണകൂടം തടയണയിലെ വെള്ളം വറ്റിക്കണമെന്ന കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിലെ ഹൈക്കോടതി ഉത്തരവ് പോലും പാലിക്കാതെ അൻവറിനു വേണ്ടി അധികൃതർ ഒത്താശ ചെയ്തതായി തെളിവുകൾ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞത് ചീങ്കണ്ണിപ്പാലിയിലെ അനധികൃത തടയണയിലെ വെള്ളം വറ്റിക്കാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ജൂലൈയിൽ ഉത്തരവിറങ്ങിയെങ്കിലും മലപ്പുറം ജില്ലാ ഭരണകൂടം കണ്ണടച്ചു മൂന്നു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും നടപടിയില്ലാതെ വന്നപ്പോൾ കോടതി വീണ്ടും ഇടപെട്ടു തടയണ സംബന്ധിച്ച് വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടു തടയണ പൊളിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട പത്തംഗ വിദഗ്ധ സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കോടതി പരിഗണിച്ചത് പി വി അൻവർ എം എൽ എയുടെ ഭാര്യാപിതാവിന്റെ പേരിലുള്ള തടയണ അനധികൃതമാണെന്ന് പുറംലോകത്തെ അറിയിച്ചത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആയിരുന്നു തുടക്കം മുതൽ തന്നെ അൻവറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നീക്കമാണ് അധികൃതരിൽ നിന്നുണ്ടായത് കോടതി ഉത്തരവ് കാറ്റിൽ പറത്തി തടയണയിൽ ഇപ്പോഴും ജലം സംഭരിക്കുന്നു നിയമസഭയുടെ പരിസ്ഥിതി സമിതി അംഗമെന്ന നിലയിലും മറ്റ് എം എൽ എ എന്ന നിലയിലും സ്വാധീനം ചെലുത്തിക്കൊണ്ട് കോടതി ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കാതെ നീട്ടി നീട്ടി കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതീവ പരിസ്ഥിതി ലോല പ്രദേശമായ ചീങ്കണ്ണിപ്പാലി മലവാരത്ത് എഴുന്നൂറ്റമ്പത് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് മുതൽ മുപ്പത് ശതമാനം ചെരിവുള്ള ഭാഗത്താണ് തടയണ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റിയുടെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് മണ്ണിടിച്ചിൽ സാധ്യതയുള്ള മീഡിയം ഹസാർഡ് സോണിലാണ് ചീങ്കണ്ണിപ്പാലി നിലവിൽ മുപ്പത് മീറ്റർ ഉയരമുള്ള തടയണയിൽ ശരാശരി ഇരുപത്തയ്യായിരം ക്യൂബിക് മീറ്റർ വെള്ളമുണ്ട് കാലവർഷത്തിന് മുമ്പ് തടയണ പൊളിച്ചു നീക്കുക എന്നതാണ് ഇനിയെങ്കിലും ജില്ലാ ഭരണകൂടം ചെയ്യേണ്ടത് 
പാചക വാതക വിലയിൽ നേരിയ വർധന സബ്സിഡിയുള്ള സിലിണ്ടറിന് രണ്ട് രൂപ എട്ട് പൈസയാണ് വർദ്ധിച്ചത് ഇതോടെ വില നാനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് രൂപ അറുപത്തിയൊന്ന് പൈസയായി സബ്സിഡി ഇല്ലാത്ത സിലിണ്ടർ ഒന്നിന് നാൽപ്പത്തിരണ്ട് രൂപ അൻപത് പൈസയാണ് കൂട്ടിയത് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് കിങ് ജോങ് ഉൻ രണ്ടാം ഉച്ചകോടി പരാജയപ്പെട്ടത് അമേരിക്ക കാരണമെന്ന് ഉത്തരകൊറിയ ആണവ നിരായുധീകരണ വിഷയത്തിൽ പ്രായോഗിക ചുവടുവെപ്പാണ് കിങ് ജോങ് ഉൻ നടത്തിയതെന്ന് ഉത്തരകൊറിയൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി നല്ല ബന്ധത്തിന് ഇനി അമേരിക്കയാണ് തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതെന്നും ഉത്തരകൊറിയ പ്രതികരിച്ചു രണ്ടാം ഉച്ചകോടി പരാജയപ്പെട്ടതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഉത്തരകൊറിയക്കാണെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം എന്നാൽ അമേരിക്കയുടെ കടുംപിടുത്തമാണ് ഉച്ചകോടി ലക്ഷ്യത്തിലെത്താത്തതിന് കാരണമെന്ന് ഉത്തരകൊറിയൻ വിദേശകാര്യമന്ത്രി റീ യോങ് ഹോ തിരിച്ചടിച്ചു കൂടുതൽ ചർച്ചകൾക്ക് അമേരിക്ക തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ബന്ധം പഴയപടി തുടരുമെന്നും ഉത്തരകൊറിയ വ്യക്തമാക്കി ഉപരോധം പൂർണമായി നീക്കണമെന്ന് കിം ജോങ് ഉൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല സാധ്യമായ രീതിയിൽ ഭാഗികമായി ഉപരോധം പിൻവലിക്കണമെന്നാണ് ഉത്തരകൊറിയ ആവശ്യപ്പെട്ടത് സമ്പൂർണ്ണ ആണവ നിരായുധീകരണത്തിലടക്കം പ്രായോഗികമായ നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് ഉത്തരകൊറിയ മുന്നോട്ടു വെച്ചത് ഭാഗിക ഉപരോധത്തിന് അമേരിക്ക സമ്മതിച്ചാൽ സമ്പൂർണ്ണ ആണവ നിരായുധീകരണത്തിന് ഉത്തരകൊറിയ തയ്യാറാണ് അമേരിക്കയുടെ നിരീക്ഷണത്തിന് കീഴിൽ പ്ലൂട്ടോണിയം യുറേനിയം ആണവോൽപാദനം പൂർണമായി അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഉത്തരകൊറിയ ഒരുക്കവുമാണ് നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അമേരിക്കയുമായുള്ള ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ രാജ്യം അനുകൂല നിലപാടുകളാണ് സ്വീകരിച്ചത് തങ്ങളുടെ നിലപാടുകളിലും നിർദ്ദേശങ്ങളിലും ഒരിക്കലും മാറ്റമുണ്ടാകില്ലെന്നും ഉത്തരകൊറിയ വ്യക്തമാക്കി ഇന്റർനാഷണൽ ഡെസ്ക് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിൽ അടക്കമുണ്ടായ തീപിടുത്തം കൊച്ചിയെ ശ്വാസം മുട്ടിച്ചിട്ട് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ഈ ശ്വാസം മുട്ടൽ ഇപ്പോഴും അവസാനിച്ചിട്ടില്ല അതിനിടയിൽ കൊച്ചിയിൽ കാണാൻ കഴിയുന്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വേദനിപ്പിക്കുന്നതാണ് മാലിന്യം നീക്കം പൂർണമായും നിലച്ചതോടെ നഗരവാസികൾ ഇവയെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് കത്തിക്കുകയാണ് ഇത് കത്തിക്കടവിൽ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം മാലിന്യ നീക്കം നിലച്ചതോടെ നാട്ടുകാർക്ക് മറ്റൊരു വഴിയില്ലാതായി സമാനമായ ദൃശ്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നഗരത്തിലുടനീളം കാണാനാകുക പി ആൻ ഡി കോളനിക്ക് സമീപം കത്തിക്കാനായി കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത് പ്ലാസ്റ്റിക് അടക്കമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ ഓരോ ദിവസവും ടൺ കണക്കിന് മാലിന്യങ്ങൾ നഗരത്തിൽ കുന്നുകൂടുന്നു ഇതെല്ലാം നഗരവാസികൾ കത്തിക്കുന്നത് അധികൃതരുടെ കൺമുന്നിൽ വെച്ച് ഇത് തുടർന്നാൽ കൊച്ചിയെ കടന്നു പിടിക്കുക മാരക രോഗങ്ങളാകും പ്ലാസ്റ്റിക് അടക്കമുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ കത്തിക്കുന്നതിലൂടെ ഉയരുന്ന ഈ പുക കൊച്ചിയെ വലിയ വിപത്തിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് കൊച്ചിയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ പ്രവീൺ ധർമ്മശാലയ്ക്കൊപ്പം എസ് എസ് ശരൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ പ്ലാന്റിലേക്ക് മാലിന്യവുമായെത്തിയ നഗരസഭയുടെ വാഹനങ്ങൾ നാട്ടുകാർ തടഞ്ഞു പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം രാത്രി വൈകി മാലിന്യവുമായി എത്തിയ നഗരസഭയുടെ പത്തോളം ലോറികളാണ് പ്രതിഷേധക്കാർ തടഞ്ഞത് പുത്തൻകുരിശ് വടവുകോട് പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിലായിരുന്നു പ്രതിഷേധം വേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങളില്ലാതെ പ്ലാന്റിലേക്ക് മാലിന്യം കൊണ്ടുപോകാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്ന് പ്രതിഷേധക്കാർ പറഞ്ഞു മാലിന്യവുമായി എത്തിയ വാഹനങ്ങളുടെ താക്കോൽ ഊരിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ച പ്രതിഷേധക്കാരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി പിന്നീട് മാലിന്യവുമായി എത്തിയ വാഹനങ്ങളെ പോലീസ് മുൻകൈയെടുത്ത ബ്രഹ്മപുരം പ്ലാന്റിലേക്ക് അയച്ചു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്ലാന്റിൽ സംസ്കരണം നടക്കാതായതോടെ പ്രതിസന്ധിയിലായത് കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷനാണ് നഗരത്തിൽ പലയിടത്തായി കുന്നുകൂടുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കുഴങ്ങുകയാണ് കോർപ്പറേഷൻ പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി തദ്ദേശ വകുപ്പ് മന്ത്രി അടക്കമുള്ളവരുമായി ചർച്ച നടത്തുമെന്ന് മേയർ അറിയിച്ചു വലിയൊരു ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം കൊച്ചി നഗരത്തിന്റെ തെരുവിൽ മാലിന്യം നിറയുകയാണ് ബ്രഹ്മപുരം പ്ലാന്റിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്നു മുതൽ പുനരാരംഭിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷനും നിശ്ചയമില്ല അതുവരെയും ഈ ദുരിതം നഗരവാസികൾ സഹിക്കേണ്ടി വരും പരമാവധി മാലിന്യങ്ങൾ വീടുകളിൽ തന്നെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കൈകാര്യം ചെയ്യണമെന്നാണ് ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ടവരുടെ നിർദ്ദേശം പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളും മറ്റും റോഡിലേക്ക് വലിച്ചെറിയരുതെന്നും ഈ പ്രതിസന്ധി മറികടക്കാൻ ജനങ്ങൾ സഹകരിക്കണമെന്നും മേയർ സൌമിനി ജെയിൻ പറഞ്ഞു 
പ്രശ്നപരിഹാരത്തിനായി വരും ദിവസങ്ങളിൽ ചർച്ച നടത്തുമെന്നും മേയർ അറിയിച്ചു മാലിന്യ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കണം എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സർവകക്ഷി യോഗം നഗരസഭാ തലത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കൂടുതൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള മന്ത്രിയുടെ കൂടി ഇടപെടലിലൂടെ ഇത് പരിഹരിക്കാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കളക്ടറുടെ സഹായം തേടിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോകാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയം മാറ്റിവെച്ച് നഗരത്തിന്റെ പൊതുപ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണാൻ എല്ലാ സഹായവും ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷവും വ്യക്തമാക്കി സർക്കാരിന് അടിയന്തരമായും ഇടപെടുത്തി മുഖ്യമന്ത്രി വകുപ്പ് മന്ത്രി ഉൾപ്പെടെ ഈ കാര്യത്തിൽ വിളിച്ച് അവരുടെ സഹായം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെയും ഗവൺമെൻറ്റിന് സഹായം തേടേണ്ട സന്ദർഭമാണ് അതിലൊരു രാഷ്ട്രീയമോ മറ്റു കാണേണ്ട ആവശ്യമില്ല വീടുകളിൽ നിന്നും ഫ്ളാറ്റുകളിൽ നിന്നുമുള്ള മാലിന്യ നീക്കം നിലച്ചത് ഗുരുതര പ്രതിസന്ധിയാണ് ഉയർത്തുന്നത് തീപിടുത്തത്തെ തുടർന്ന് ബ്രഹ്മപുരം മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്ലാന്റിന്റെ പ്രവർത്തനം പ്രതിസന്ധിയിലായതോടെ ദിവസങ്ങൾ കൊണ്ട് തന്നെ കൊച്ചി നഗരവും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും മാലിന്യങ്ങൾ കൊണ്ട് നിറയുകയാണ് ഈ സ്ഥിതി ഇനിയും തുടരുകയാണെങ്കിൽ ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും അത് ചെന്നെത്തുക കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് ക്യാമറമാൻ ഷംലാലിനൊപ്പം ഡാനി പോൾ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ കൊച്ചി ബ്യൂട്ടി പാർലർ വെടിവെപ്പ് കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ക്രൈംബ്രാഞ്ച് സംഘം നടി ലീന മറിയ പോളിന്റെ മൊഴിയെടുത്തു ചെന്നൈയിൽ നടന്ന വിശദമായ മൊഴിയെടുപ്പ് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ടു വെടിവെപ്പ് സംഭവത്തിലെ ഗൂഢാലോചന സംബന്ധിച്ച വ്യക്തമായ വിവരങ്ങൾ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിന് ലഭിച്ചു കശുമാങ്ങയിൽ നിന്ന് ഗോവൻ ഫെനി മദ്യം നിർമ്മിക്കാനുള്ള പദ്ധതിയുമായി കശുവണ്ടി വികസന കോർപ്പറേഷൻ വൈവിധ്യവൽക്കരണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് കാപെക്സ് മദ്യ നിർമ്മാണത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് കണ്ണൂർ കാസർഗോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ഫെനി നിർമ്മിക്കാൻ ആവശ്യമായ കശുമാങ്ങ ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് കോർപ്പറേഷന്റെ പ്രതീക്ഷ കാർഷിക കലണ്ടർ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുമെന്ന് കൃഷിമന്ത്രി വി എസ് സുനിൽകുമാർ കാർഷിക കലണ്ടർ അനുസരിച്ച് കൃഷിയിറക്കാത്ത കർഷകരും പാടശേഖര സമിതിയും അതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സ്വയം അനുഭവിക്കണമെന്നും മന്ത്രി പറഞ്ഞു പരിസ്ഥിതി സൌഹൃദ കുട്ടനാട് എന്ന വിഷയത്തിൽ മാങ്കുമ്പ് നെല്ലു ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച ദ്വിദിന ശില്പശാല ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുകയായിരുന്നു മന്ത്രി പ്രളയാനന്തര കുട്ടനാട്ടിൽ ഉയർന്നത് പ്രളയത്തെ തോൽപ്പിക്കുന്ന വീടുകൾ കുട്ടനാട്ടിലെ മണ്ണിന്റെ ഘടന കണക്കിലെടുത്ത് നിർമ്മിച്ച വീടുകൾ ഭൂനിരപ്പിൽ നിന്ന് ഒരു മീറ്ററിലേറെ ഉയരത്തിലാണ് പ്രളയത്തെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുന്ന വീടുകളുടെ നിർമ്മാണം കുട്ടനാട്ടിൽ പൂർത്തിയായി പ്രളയം തകർത്ത വീടുകളുടെ സ്ഥാനത്ത് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് ഇരുമ്പ് തൂണുകളിൽ ഉറപ്പിച്ച വീടുകൾ കുട്ടനാടിന്റെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് സന്നദ്ധ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ വീടുകൾ ഒരുങ്ങുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് പ്രതലത്തിൽ ഉറപ്പിച്ച സ്റ്റീൽ തൂണുകളിലാണ് വീട് ഉയർന്നിരിക്കുന്നത് കോൺക്രീറ്റ് പാനലുകളും സിമെന്റ് ബോർഡുകളും ഉപയോഗിച്ച് മുപ്പത് ദിവസം കൊണ്ട് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും ആദ്യ ഭവനത്തിന്റെ താക്കോൽ കൈമാറി അടുക്കളയും രണ്ട് കിടപ്പ് മുറികളും ഉൾപ്പെടെ നാനൂറ്റി എഴുപത്തിയഞ്ചടി ചതുരശ്ര വിസ്തീർണമുള്ള വീടിന്റെ നിർമ്മാണ ചെലവ് എട്ട് ലക്ഷം രൂപ കെ എം എഫ് ഗ്രൂപ്പ് ആണ് വീട് നിർമ്മിച്ച് നൽകിയത് എങ്ങനെ ഭാരം കുറച്ചിട്ട് എലിവേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാൻ സാധിക്കും ഭാരം കുറവായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏത് സോയിലും ഇത് വെക്കാൻ സാധിക്കും ബേസിക്കലി സ്റ്റീൽ കോൺസെപ്റ്റാണ് സ്റ്റീലാണ് ബേസിക്കലി ഇതിന്റെ സ്ട്രക്ചറൽ എലമെന്റ്സ് റിക്ടർ സ്കെയിൽ ഏഴുവരെ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഭൂകമ്പത്തെ ചെറുക്കാനുള്ള ശേഷി വീടിന്റെ തൂണുകൾക്കുണ്ടെന്ന നിർമ്മാതാക്കൾ അവകാശപ്പെടുന്നു ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ആലപ്പുഴ കാര്യവട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിലെ അപസർപ്പക കഥകൾ നിറഞ്ഞ ഹൈമാവതി കുളത്തിന്റെ രൂപം മാറുകയാണ് ചെളി മാറ്റി ആഴം കൂട്ടിയും കുളത്തിലേക്ക് ചരിഞ്ഞു നിന്ന മരങ്ങൾ വെട്ടിമാറ്റിയുമൊക്കെയാണ് നവീകരണങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചത് സൌഹൃദ നോളജ് പാർക്കായി മാറ്റുന്നതിന്റെ ആദ്യഘട്ടമാണ് പൂർത്തിയായത് ഭയപ്പെടുത്തുന്ന പഴങ്കഥകൾ പ്രചരിച്ചിരുന്ന കാര്യവട്ടം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്യാമ്പസിലെ ഹൈമാവതിക്കുളം ഒരു വർഷം മുൻപ് വരെ വൻ മരങ്ങൾക്കും മുളങ്കാടുകൾക്കും ഇടയിലായിരുന്നു ഈ ചെറിയ കുളം ഇപ്പോൾ ആകെ മാറി കുളത്തിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയ ചെളിയും ചവറും മാറ്റി വശങ്ങളിൽ ഭിത്തി കെട്ടി കുളം അതേപടി നിലനിർത്തി നവീകരണമെന്നായിരുന്നു ആദ്യ തീരുമാനം എന്നാൽ പ്രളയത്തെ തുടർന്ന് പ്ലാനിൽ ചില മാറ്റങ്ങളുണ്ടായി നവീകരണവും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും തുടരുമെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ചതുപോലെ ഇതിൻ്റെ നീളുന്ന ഒരു പുൽത്തക
മറ്റുമെല്ലാം തന്നെ അക്കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം സംസ്ഥാന പരിസ്ഥിതി കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന വകുപ്പിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ ചെലവഴിച്ചായിരുന്നു നവീകരണം സാംസ്കാരിക കൂട്ടായ്മയ്ക്കുള്ള സ്ഥലമായി ഇവിടെ മാറ്റുകയാണ് ലക്ഷ്യം ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ജമ്മു കാശ്മീരിലെ കുപ്വാരയിൽ സൈന്യവും ഭീകരരുമായി ഏറ്റുമുട്ടൽ മൂന്ന് ഭീകരരെ സൈന്യം വളഞ്ഞു പി ജി പ്രബോധ് ചേരുന്നു പ്രബോധ് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് ധന്യ വീണ്ടും സൈനികരും ഭീകരും തമ്മിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലാണ് കശ്മീർ വേദിയാവുന്നത് കുപ്വാര ജില്ലയിലെ അദ്വാര മേഖലയിലാണ് ഇപ്പോഴും ഏറ്റുമുട്ടൽ പുരോഗമിക്കുന്നത് ഇന്നലെ രാത്രിയോടുകൂടി ഭീകരരുടെ ഒരു ഒളിത്താവളം സുരക്ഷാ സൈന്യം കണ്ടെത്തുകയും തുടർന്ന് ഏറ്റുമുട്ടൽ ആരംഭിക്കുകയുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന വിവരം നമുക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ നാൽപ്പതിലധികം ജവാന്മാർ കൊല്ലപ്പെട്ട പുൽവാമയ്ക്ക് സമീപമുള്ള മേഖലയാണ് കുപ്വാര അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് പാകിസ്ഥാനുമായുള്ള അതിർത്തിയിൽ സംഘർഷത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് കശ്മീരിലെ മുഴുവൻ മേഖലകളിലും സുരക്ഷാ സൈന്യം പരിശോധനകൾ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു ഈ പരിശോധനകളുടെ ഭാഗമായാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റുമുട്ടൽ എന്നാണ് ലഭിക്കുന്ന വിവരം